Estamos ahora empezando la actividad para hacer compost. Eh, os recordamos que esta actividad es, está siendo financiada por el proyecto LIFE de la Unión Europea, eh, que busca garantizar una, un sistema alimentario más justo y sostenible para todos, uh, principalmente a través del programa de la granja a la mesa. Y empezaremos ahora la actividad con la institución, la entidad eh, Lombricultura Lúdica. Nos presentamos primero de todo, somos Jordi y Albert, somos los creadores de la Asociación de Lombricultura Lúdica. Empezamos en el 2019 y bueno, hemos sido creciendo y a día de hoy tenemos unos 15 o 20 compostadores distribuidos por diferentes sitios, negocios locales, en los huertos urbanos, en una granja eh, y bueno, en, en muchos sitios domésticos también de particulares y lo que hacemos es asesorar a la gente, eh, no sé si entendéis todos catalán, igual vamos cambiando el catalán castellano, vale. Entonces, el Albert eh, estudió conmigo en EGB y, bueno, él se dedicó a estudiar ingeniería agrónoma y yo por mi cuenta, pues, empecé a experimentar con el tema de las lombrices. Yo me he dedicado a otra cosa profesionalmente, pero me gustaba el tema y empecé a formarme a nivel de, pues, internet, cogiendo libros en la biblioteca y un día lo llamé y le dije, oye, ¿por qué no montamos una, una, una asociación? Porque yo llevo ya 15 años haciendo esto de las lombrices y creo que se puede escalar y contagiar a la gente para que lo haga. Me dijo, vale, pues venga, y lo montamos y aquí estamos, estamos haciendo formación. Y bueno, os hemos preparado una presentación muy rápida de, para un poco saber lo que es el, el compostaje y cómo se hace... Eh, pues actualmente en las plantas de, de compostaje que tenemos por ejemplo una en la zona franca tenemos varios ecoparks eh, el problema que tienen estos ecoparks es que están saturados porque nosotros generamos demasiada, demasiados residuos y ellos no pueden tratarlo porque no tienen tiempo porque para hacer un buen compost se necesitan cuatro o seis meses y ellos en cuánto tiempo lo hacen 30 días 30 días claro entonces lo que sale es un producto que no está todavía hecho y, pero claro, ellos tienen que sacarlo porque les llegan más camiones. Entonces ese es, es el problema que supongo si habéis visto la exposición ya habéis visto que tenemos un problema con los residuos y la idea es que cada uno en su casa se podría... Yo hace 15 años que yo no voy a, a, a tirar nada al, al container. Todo lo que yo genero y encima no solo eso, sino que cojo de una frutería, cojo de... Bueno, en mi caso porque ya me he expandido, pero a nivel particular lo podéis hacer perfectamente en una terraza, en un jardín, o incluso en un balcón, ¿vale? Entonces, hay muchos tipos de compostadores que ahora os explicaremos, y bueno, no sé si os sí. paso la palabra a Albert, que os explica un poco... Vale, yo os explicaré, solo interrupciones, preguntas, ¿vale? Y, 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 y,
Vale, i ja ho estàs fent el tema compostatge o no? A partir d'avui començaràs. Molt bé. Vale. Vosaltres? Nosaltres treballem aquí. Vale. Crec que tenim l'experiència de... Anem a veure els clubs de penetrant. Vale. Déu no es veu agafar aquests que teniu en el compostador petit. Vale, quan vam fer la festa de Fum d'Esplai aquí... Vale, vale, que vaig portar a la caixa... Ah, vale, doncs... Ha sortit a vosaltres tot això. Sí? Vale. I jo encara també tinc sentit que us vaig posar en coses, ho vaig provant, però suposo que no és això. Vale, molt bé. Aquí ja parlarem, perquè aquí fora teniu un gran que li hauríem de buscar una altra ubicació més sombria, vale? Perquè el primer... Sí, mira, el compostatge, si es fa bé, no fa olor. Oblideu-vos, oblideu-vos, no fa mosques? Si fa mosques és que no ho estem fent bé. Si fa olor, no ho estem fent bé. Si hi ha formigues, no ho estem fent bé. Nosaltres, que ja ho fem bé, perquè sempre anem aprenent i sempre anem millorant, però no tenim cap d'aquest problema, vale? Perquè tots aquests problemes tenen el seu motiu i la seva solució, que ja us explicarem. Perquè teniu por a... Vale. 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 Bueno. És molt important. La curiositat és molt important. Vale. Molt bé. César, cuéntanos tu experiencia. Sí, el sistema que hem fet amb ell és diferent. Com veieu, hi ha moltes maneres de fer-ho. Amb ell vam fer... Bueno, no sé si hi ha aquí a internet. Després ensenyarem... No està a la presentació, per això et deia si hi havia internet per ficar-ho... Sí? Bueno. Després ensenyarem aquell sistema que és molt curiós, que és fer-ho directament amb l'hort, amb una caixa que està foradada, una caixa de plàstic, aleshores allà tenen la casa de les llombrius, però com que està foradada, les llombrius se'n van i et van abonant la terra i tornen a la casa. Llavors aquest sistema és un altre sistema que també és vàlid, però aquí no recollim el humus. No el recollim perquè elles ja van escretant, ja van fent caca per l'hort i ja van abonant a l'hort. A part que fa cavernes, elles treballen amb unes cavernes així i van fent forats i això també aireja la terra. Jo aquest sistema que està fent i també l'estic fent amb una parcel·la amb els horts i fa dos anys que no hi hauro. No passo al multicultor, no passo res perquè les llombrius ja m'estan llaurant i jo si faig un... amb el cava que faig un forat està ple de llombrius. Sí, perquè com que tu li vas tirant menjar allà, elles saben que allà hi ha menjar. Allà tenen... Si van fent cannabés, no, la llombriu no es menja res que estigui viu. No hi ha problema de ficar un enciam i al costat un nucli de llombrius perquè ella només es menja el que està mort. De fet, ella el que menja són bactèries. Nosaltres ens pensem que es menja un plàtan, però no es menja el plàtan. Ella es menja les bactèries que estan descomposant el plàtan. Aleshores, com que unes arrels no tenen aquestes bactèries, no li faran ni cas. No us mataran una planta, les llombrius. Falta vostè. Nosaltres sempre decim que empiezas por curiosidad, però acabes haciendo por necesidad ya, perquè és el que decim, és un problema de residuos i si la gent no fa el clic, doncs... I d'on vives? Vivo aquí en Prat. Vale. I en tu casa tens opció de fer compost? Tenim una terrassa bastant pequena, però... Bueno, és verdat. Ocupa molt poc, en un metro quadrat ho pots fer. Vale, doncs ara ja ens coneixem tots i està bé perquè hi ha gent de tot, un poc no sols hi ha gent del Prat, sinó que hi ha gent de fora, el qual també és enriquecedor. Molt bé. A veure, per això li us ha explicat una queda que érem, que adaptàvem, i que estàvem... Sí, això és com vam començar. Fa tres anys teníem dos compostadors. I ara en tenim, doncs això, em sembla que són 18. Perquè us doneu compte que si ho feu bé es pot multiplicar això, d'acord? Deixa estimar la nostra decisió, que us ho explicaré. Llavors, entenguem. Hem de tenir clar 
kita kumpul tanya. Tapi kalau masalah materi organik kan kumpos. Tapi kalau materi organik kan susah sikla. Ada ekonomi susah. Apa lagi tentang ekonomi sirkular? Tentang ekonomi sirkular dalam sektor, dalam sektor dalam kumpustasia, ini adalah. Tapi kalau ada resto organik ada fruta, ada pujian dalam kumpustador. Tapi kita mahu fertilizan, kita mahu tanaman yang fertilizan. Ibu dan tuan nanti ada ada tema, lor, terkabut, si plantem, perkenjut itu fruit. Itu rem, akan kalah sikit. Sí, hay una frase que es que a la natura no existe esa, al, la basura. No, no hay no residuos, porque la natura siempre, siempre es circular. ¿Qué podemos tirar? Pues podemos tirar, en este caso, el tema que nosotros, pues restos de la de manchar, y los que tengamos algún olor en el jardín, o eso, pues las restos de apodo de la jardinería. Eh? Esta parte aquí, eh, lo haremos circular primero, con petrosos más pequeños el tema es el temps o sigui, nosotros podemos ficar una síndria sencera allá y se acabará las compusan y se la acabarán menjant pero penseu que ellas no tienen dents ellas mengen por succión van succionant aleshores, clar, para menjar un una síndria trigarán temps, en cambio si tú la síndria ya ja le donas una mica trossejada, todo irá más rápido porque te ocupará menos volum porque en el compostador tienes un, un límite ¿no? Claro, si le fijas una síndrome ya te ocupa muy gurú, en cambio si está talladeta ya te ocupa menos. ¿Vale? Bien, ahora también. Eh, la jardinería, por ejemplo, el tema de la gespa. Eh, eso también es un de los problemas que ahora nos trobem. La gente talla la gespa, trae un carro de todo carregado y lo pone aquí dentro, en el compostador. Malamente. Eh, porque yo estaba muy bien. Lo que estamos haciendo es que estamos pudridos. Eh, porque el límite de compostar pudrido está muy, muy justo. Pero si no le ponemos un gira, no barregem, se pudre, se puede todo compostar. Entonces, ¿qué consejo? Eh, Tenía una gespa, la dejamos a sacar, la pusimos en tierra, que se seca. Entonces, aquella mateixa gespa seca, pues si no podemos la tirar dentro del compostador, barregar con las la restos de fruta. Este es un tema de las que fa pudor. Cuando ya pudor, normalmente ya putrefacció. A nosotros no nos interesa la putrefacció. La putrefacció que es por falta de oxigenación. Claro, si tú dejas allá, pues es lo que ya ja dije, un, una pila de herba, allá no entra el oxígeno, con lo cual allá es pudre. Y la lumbriu necesita, como cuando se vuelve a servir, necesita oxígeno. ¿Vale? A las horas de show, por ejemplo, sería más a la cop, todo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Es una foto que digo, bueno, se ha tirado mucha materia orgánica, bueno, pues ahora aquí se ha tirado con tres bocadas de pies, de restos vegetales, para barrejarlo todo, porque si también no tenemos problemas es. Eh, lo habitual es tirar mucha materia orgánica y también se acaba pudriendo. Eh, más materia orgánica para la parte de vegetal que se ha de tirar. Tan vegetal, pues después también va a tener cartón, por ejemplo. Eh, claro. De, de lumbrius, eh, bueno, todos hemos hecho, bueno, tenéis con mi casa, que hacemos muchas pruebas, y tema cartón en sustitución de material vegetal, se acaba de tirar, digamos, un piso en una casa, y no tengo cartón. No tengo fullas, claro. No tengo fullas, como me vayas al parque para que no fullas, porque claro, eso es una tardor. Pero en cambio, pues, cartón de las cajas de Amazon, por ejemplo, no son ni comparadas, pero aquellos cartón son muy buenos, son muy chutes, que eran unas payas mix, que dejan de la aire, y aquellos cartón los van a morir. Sí, eso ahora os lo explicaremos también. Amb... Aquellos puntos de siempre, eso sería... Es eso, ¿veieu? Veieu aquests, veieu aquests foradets que tenen aquí, el cartró? A això li encanta la llombriu perquè té com un refugi. Aquí dintre fica molts ous i nosaltres eh, sempre diem que nunca és demasiado cartón. O sigui, amb, amb un compostador, quan vaig a casa d'algú i em diu mira que no m'estan en bé i tal, vaig allà i dic, no hi ha cartró. I diu, ja, però no, no, no fica-li cartró, ja veuràs com canvia. Des que li poses cartró hi ha un abans i un després. Penseu que... Això és el que us deia ell, això és tot eh, nitrogen, vale? llavors tot el que sigui restes de fruita, això és nitrogen i sempre hi ha d'haver nitrogen i carboni. Llavors el carboni com li fiquem amb les restes de poda? Què passa el que ha dit ell? Tu estàs en una terrassa, no tens restes de poda, no tens eh, branques, no tens pues, cartró. Vale? Això és carboni també. Això al final ve d'un arbre que és cel·lulosa. I el cartró de la primera? També. També va molt bé, a més es desfà molt bé, super. De fet, mira, aquí estic. Ara us, ara us, explico, un, ara us explico un truc amb això. Ho fem ara, ja? 
Bé, després. Després, a la part pràctica, us farem el que podeu fer. Amb tot el que genereu a casa, penseu que tot el que sigui de cartró ho podem ficar allà. El tema de les hueveres, nosaltres hem fet un experiment i ens funciona molt bé, que és ficar-les sense trencar ni rea dalt de tot i aleshores li tirem aigua. I què passa? Que amb els foradets de les hueveres allà es queda l'aigua i això ens manté la humitat a la compostador. Això no ho hem pres a enlloc, ho hem inventat nosaltres. Sí, sí, els agrada molt. Bé, i aquí tenim fems, doncs hi ha granges, o macrogranges, que els interessa bé compostar els fems, doncs també ho estan fent, i fàbrica de depuradores urbanes, doncs també ho compostan. De fems... És a nivell industrial, eh? Sí, o de... De fems tenim diversos tipus, eh? Ja sabeu que no és el mateix, per exemple, la gallinassa, que no acaba d'anar tan bé, com si fos un fems de cavall, aquí, no?, doncs aquest va millor, i el que estem fent nosaltres és amb ovelles, que és el millor de tots. Ja us ensenyarem una mostra del que traiem després, perquè és una mica diferent la textura i tot del que traiem de residus orgànics. Llavors, com a concepte, perquè que diguem què passa i què fem, tenim una matèria orgànica, oxigen, 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 uns microorganismes, que potser els que no veiem, que estan ja a la mateixa res, les llombrius, que també aporten, i llavors al final què tenim? Desprenem un CO2, que no veiem, una aigua, que tant potser en forma de vapor, o en forma líquida. Aquest és el lixiviat, que és el que traiem. Aquest és que surt de sota els compostadors, els que us compren, o no, si vull comprar-se d'això, però sempre sota els compostadors hi ha una petita aixeta per recollir tota aquesta humitat. Clar, nosaltres... La mateixa recta orgànica de polita, que és un aigua que deixa anar, un dels procés. Portar això per recordar-ho, que normalment a veure, el compostador, si el teniu en una terrassa, doncs no anirà al terra, no? Aleshores, és bo ficar-li a baix un pis, nosaltres que ho he fet amb aquests, el de baix no hauria d'haver llombrius, hi hauria d'haver una aixeta, i d'aquí traieu el líquid. Ho heu fet així, oi? D'acord. Els que ho feu directament en el camp o en un jardí, no cal això perquè el propi líquid ja es queda allà. Nosaltres el que solem fer és instal·lar el compostador prop d'un arbre, i aquest arbre sempre es beneficia d'aquest lixiviat que li va a les arrels. I el producte que traiem, que és el que volem, és el compost, que és el sol del procés. Llavors, només perquè tinguem allà una mica de conceptes, tenim un compostatge, diríem, tradicional, que és el que fem a casa, o el que fa el pagès de la vida, que fa una pinta de fes, ho deixa allà un any... Llavors tenim, com que dèiem abans, els compostatges industrials, que són ecoparcs, on el tractament del residu industrial, tot el que sigui un parc que tenim, o la zona parc que tenim alguns, el Vallès també en tenim, per exemple, el Sudeix, tenim barris. O tenim tot el vermell compostatge, que és el compostatge aquest amb els pocs. En general, quan compostem el volum, perdem molt volum, reduïm volum del que afegim. No ha d'haver-hi olors, a les olors, però no hi ha males olors. El producte que traiem, el compost, el producte compost, és estable, és estable, diem, si jo tinc un producte aquí, al cap d'un temps continua sent igual. És a dir, tinc una tronja i al cap de 6 mesos ja no és una tronja, però en canvi amb el producte que tenim es mantenen les propietats. I valor econòmic. Valor econòmic vol dir que aporta els nutrients. Quan ho tirem a les plantes, a la terra, un producte que té nitrós amb fòsfor i potassi, que això és el que necessiten les plantes per menjar. Llavors, tot aquest producte ho té. Llavors, convertim un residu en un recurs. El tema d'economia circular que hem dit fa abans. I hi ha un estalvi, això a nivell més, els grans macropintes o així, que s'han de comprar fertilitzants, ara mateix el preu dels fertilitzants químics està disparat com un preu d'un nou any vistos, llavors és un cost molt alt de renovar la cal. Per tant, des de la matèria orgànica aquesta, a part de tirar massa orgànica, doncs està tirant un tres amb fòsfor i potassi. Llavors, el que hem dit abans, fem-li compostatge. Compostatge amb els cucs. Sí, la varietat aquesta, la sèrie foetida, tira enrere un moment, el... El sèrie foetida, això és el nom científic, el nom llatí, i diguéssim que ho trobareu com a l'ombriz roja californiana. 
Per què es diu així? Perquè els americans, com això que ho volen patentar tot, es van donar compte en els anys 30 que aquesta llum viu era molt voraç, menjava molt i es reproduïa molt i era la que funcionava millor per fer l'humus aquest. I ells li van dir l'hombre roja californiana, però no, aquesta llum viu no és de Califòrnia. Aquesta llum viu ja la utilitzaven els egipcis. Penseu que la Cleopatra va fer de capità a qui s'emportés llombrius del seu regne. Ells com calculaven... Sí, ells veneraven ja les llombrius perquè s'havien donat compte que les terres més fèrtils eren les que tenien llombrius. Llavors, ells calculaven el preu de les terres perquè en un metre quadrat miraven quantes llombrius hi havia. Llavors, si hi havia poca llombriu, aquella terra no valia gaire. Però si, per exemple, al costat del Nil, que hi havia humitat i hi havia molta llombriu, doncs aquelles eren les terres més fèrtils. Llavors, aquesta llombriu, ja et dic, que s'utilitza des dels egipcis i ja la coneixien. No l'han inventat els americans ni nosaltres. No és que digui, és autòctona d'allà, no. Jo m'he anat, per exemple, al Pallars i he parlat amb un pagès que venia un compostador i me'l deixes veure? Sí, sí, fes. Vaig remenar i hi havia llombriu d'aquesta. I vaig dir, tu li has ficat llombrius? Diu, no, ja m'han vingut soles. O sigui, a Pallars, vull dir, elles ja estan a la terra. L'únic que nosaltres el que fem és que les hem domesticat. Nosaltres ja les tenim domesticades i les tenim en un lloc tancat i acaba sent... Ella ja, diguéssim, que jo crec que em coneixen, perquè quan d'això ja l'estan esperant que els hi fiqui més menjar i, saps? Bé... Són intel·ligents, encara que us penseu que és un bitxo com una mosca o que, penseu que una llombriu pot viure 15 anys. O sigui, una mosca viu una setmana, una llombriu viu 15 anys. Llavors, és una animal molt curiosa. Ara us explicaré algunes característiques que té, però la veritat és que els científics ja estan estudiant perquè té moltes propietats que, per exemple, tu li talles un tros a la llombriu i no es fica malalta, no i està vivint en un ambient de xaies, no? I encara continua vivint sense aquell tros. No és com una sargantana que li torna a sortir la cua, no. No li torna a sortir. Però encara, si li deixes un tros, encara viu aquell tros, tu. I no sé, no es fica malalta i no sé, és molt curiós. Estan fent estudis per la gent que li amputen un braç o una cama o alguna cosa, perquè, clar, si aquesta llum viu, es regenera i no li passa res, doncs, no sé, estan fent estudis també Bé, molts estudis també com per fer menjar, que ja ho sabeu, que ara està molt de moda això de comer insectes i tot això, doncs clar, la llum viu penseu que és pura proteïna. I ara ja s'està utilitzant per piscifactories i tal, doncs fan una farina, la deixen secar i això és pura proteïna. I aleshores, clar, el que gastem d'aigua per aconseguir un quilo de carn i, en canvi, la llum viu és al revés. No gasta... Gasta zero aigua. I també obtenim un quilo de proteïna. Llavors, és un tema interessant. Bé, més característiques. O parla't una mica, si no... Què cal tenir en compte? Un procés amb organismes vius. Tenim un cuc que està viu i llavors hem de cuidar-lo en aspecte. Temperatura... De 14 a 27 graus és quan ell treballa millor, desenvolupa, creix, creix, tot això. Si sortim d'aquests rangs, doncs pot ser que quedi com inactiva o que ens arrebatem, arrebatem. Perquè si pujam la temperatura, ens arrebatem. I llavors, llum solar. Mireu, sí, parleu i això ho fem més dinàmic. No, que això ho fem més dinàmic. Clar. Clar. Hem estat ja mirant, allò que ideal potser seria aquí darrere entre les dues parets, que ja a la tarda no li tocaria el sol, hi hauria molt poc sol. Ja ho hem estat mirant. I el compostador? Aquest, aquest, el gros. És que nosaltres tenim el compostador i els cubs. No, però és que tot és compostador, o sigui, els dos són compostadors, l'únic que n'un és petit i l'altre és gran. Amb el gran li hem de ficar... No, però li hi ficarem. Ara mateix el gran el teniu... No, farem en el següent taller, avui activarem el petit i en el següent us activarem el gran, ja li vaig explicar a ella. El que per activar-lo el canviarem de lloc i ho farem bé. Aleshores, el que us ha dit de la temperatura, ja han marcat coses per mirar temperatura, humitat, llum, però en realitat no cal, perquè ja es veu. 
Si tú veus que, que obra si está sortint fum de allá, es que eso está más calent. Y, por ejemplo, se están fent eh, la marca North Face, estaba fent en las pistas de esquí, estaba montando compostadores. Y allá fue la fred. Pero ¿qué pasa? Que dentro del compostador hay otra temperatura. Porque todo eso que se está compostando es va escalfar. A las horas de poder fer es puede hacer de arreu. Lo que pasa es que hay jocs que es más óptimo que atrás. Uy, aquí no se me está durmiendo. Me va a echar una feina, espera't. Necesito que me ayudes. Mira, vas a hacer una casa para las yumbrías, ¿vale? Mira, tienes que agafar un de estos y vas ficando una dintra a la otra. Lo llegas así y las vas ficando a dintra. Cuando tengas acabar, lo entregas, ¿vale? Ya me las irás a explicar en qué es. Venga, seguimos. Hay un solar, pero 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 hay Dos minutos. Et dura dos minutos a mora ya. Sí. Es, es, una, es un animal fotosensible. Llavors, ¿Qué pasa? Que si le dan la llum solar, es mora. ¿Por qué? Porque se le seca la piel. Ell, ell respira transpirando la piel. ¿no? A las horas, si, si no te fusco, eh, es mora. Llavors, ¿Cómo lo podemos colocar? Lo que me está diciendo ya es solar. Yo cumplí la máxima estola posible. Eh? A un punto de rey. Es decir, ¿por qué? Porque la tan Sí. Todo eso depende de lo que edifique. Regalar un mes o regalar un menos. Claro, si tirar un molde malo que ya tengo el taiwa, donde no hará falta casi nada. Pero si le tiró mucha resta de poda, le tiró muchas fullas, que yo sé, donde sí hará falta de mes agua. Si el tenía un coma que una cuenta aquí que le al sol. La hora de regar mes, pero eso es yo, y ves como también una planta si la tienes a, a, a la cara norte o a la cara sur, ¿no? Y a los que fácil acceso, porque va a ser un job complicado, es que se te da cargar de las redes orgánicas, y no puedes estar en una chara y te da el premio, ¿no? Y a los que puedes estar, por la cimera o por la tierra, que te voy a decir bien. Por la cimera, ahora en la recogida, después, a la exigencia que dejé, y ahora que te un mulet que está en una terraza, y bueno, pues aquí hay una cheta, y ahora en la gallera, pues se te puede ir, ¿no? Entonces, la exigencia que son, y ahí es un balcón. ¿Qué pueden tirar? ¿Pueden tirar todo? No, no pueden tirar todo. Okay. Llavors, hay una serie de cosas que pueden tirar. Pues lo que han dicho. Me restas a partura, tu y de papel, marcas de café, bolsas de té, restas de tenería, restas de pan, clostas no. ¿Cómo pueden tirar eso? Pues ya. Pues siempre lo que han dicho. Pues intentar trancar una miqueta. Porque si lo hacemos eh, un trozo de pan sé, pues si yo pongo un trozo de pan ya, tirará un día. Si la bajo y la traigo una miqueta, pues eso duda. Las closcas de ojo, la podemos trancar los trozos y los trancar los ojos, podemos hacer acabar de trancar y tener estos tres meses patiques. Si nos va a venir una, una pizzería que si podíamos montar un compostador para todas las restas de la pizza y tal, y ya verá. Y puedes fijar una mica a la pizza, pero si tú cada día em traurás aquí toda la pizza, pues no. ¿Sabes? Pues sí, claro. La, eh, ¿No les gusta la pizza? Sí, sí, les gusta, pero les gusta un poquito. Es... <risa> Exacto. Yo a la multa de le digo, escucha, es que no tienes yaons, porque si tiras aquí, un, 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 piensas que esos son yaons y que se manjarán. ¿no? Sí. La mayoría de problemas que ya no son los compostadores es para más alimentación. Sí, sí. Las llenas piensan que... Bueno, a ver, también digo una cosa. Si tú tienes un compostador muy malo, a multa y un brío, se manjarán muy rápido. Pero si tú estás comenzando y yo te doy, no sé, un coma sol aquí, por ejemplo. Mira, aquí, y así os los presento. Aquí, por ejemplo, aquí, aquí hay un brío, ¿no? La veieu, ¿no? Aquí está, está muy humida, claro. Si tú tienes només això, ¡Ole! Mira, pues això lo fijaremos aquí dentro. Mira, això, ¿Ves si como la, com la cartón que os he enseñado antes? ¿Vale? Això de aquí, las la ranuras aquí, esto es el mateix. Así, le conseguimos aquí un lloc para que haya refugi. Mira, me hará un otro. Lo puedes hacer también con este, ¿eh? Este es más duro. Pero también, si al intro edificas de aquests, ¿sabes? Y a las horas de show, veus, a todo el papel de abater que gasteu, doncs ho poneu en el guardán y después feu això. Son tonterías, pero no son tonterías, porque si tú edificas de show, ya un cambio y crían més.